ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ പലതരം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാനും സാധിക്കും ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ സർവീസ് ആണല്ലേ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റുക എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റുക ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എക്കോണമി ഇത്തരത്തിൽ പല പല സെക്ടറുകളാക്കി മാറ്റുകയും ആ ഓരോ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സോ എത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കോണമി പല പല സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷനെന്നും എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അതാണ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ദ ആർ പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്നായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് അത് പ്രൈമറി സെക്ടറും സെക്കൻഡറി സെക്ടറും ടെറിഷറി സെക്ടറും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നു പ്രൈമറി സെക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ടർ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെടികളാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക മിനറൽസും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ് സോ ഈ സെക്ടറിന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈമറി എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് സെക്ടറും ഡയറക്റ്റ് ആയോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് മറ്റെല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെക്ടറിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി സെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെക്ടർ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെക്ടർ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി സെക്ടറിൻ്റെ മെജോറിറ്റിയും നടക്കുന്ന എന്താണ് പ്ലാൻസിനെയോ ആനിമൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതായത് ഇവിടെ എന്തില്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയോ പോലെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്താണ് എല്ലാം നാച്ചുറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് എന്ത്
മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അത് കിട്ടുന്നു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു സോ ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഓക്കെ ദിസ് സെക്ടർ ഗ്രാജുവലി ബിക്കം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മാനുഫാക്ചർ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അപ്പോൾ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലൂടെ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു സോ ആ ഇൻഡസ്ട്രി വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ടർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ടെറിഷറി സെക്ടർ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ സോ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ടെറിഷ്യറിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പകരം എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സർവീസാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറിയെയും അതുപോലെ സെക്കൻഡറിയെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളെല്ലാം ഏതിനകത്ത് വരും ടെറിഷ്യറി സെക്ടറിനകത്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലറിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണും അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണും ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണും അല്ലേ മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം ഈ മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ വേണം അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലീസ് വേണം അല്ലേ പിന്നെ അതുപോ അതൊരു സെക്ടർ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ടെറിഷറിക്കകത്താണ് വരുന്നത് ഇനി അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല പോലീസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർക്കിടെക്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് യൂസ്ഫുള്ളായി മാറുന്ന എല്ലാം സർവീസുകളാണല്ലോ അതിനും ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം എന്തിനകത്താണ് വരുന്നത് ടെറിഷറി സെക്ടറിനകത്താണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ദം സെൽസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ബട്ട് ദേ ആർ എൻ എയ്ഡ് ഓർ എ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ടെറിഷറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സർവീസ് സെക്ടർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ടെറിഷറി സെക്ടറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം എന്താണ് പ്രൈമറിക്കും സെക്കൻഡറിക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് സോ ഇവിടെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മാത്രമല്ല എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ലോയേഴ്സിൻ്റെയും സർവീസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സർവീസ് എല്ലാം എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് ടെറിഷറി സെക്ടേഴ്സിനകത്താണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി നോൺ ആസ് സർവീസ് സെക്ടർ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്ടറിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി അല്ലേ അതിൽ പ്രൈമറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളതിനെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രൈമറി സെക്ടർ നേരെ മറിച്ച് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീലും മറ്റ് ഫാക്ടറീസും എല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിന് എക്സാമ്പിളാണ് നേരെ മറിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ സർവീസ് മാത്രമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സെക്ടർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെറിഷറി സെക്ടർ അത് പ്രൈമറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടറാണ് എന്ത് ടെറിഷറി സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് സർവീസ് സെക്ടർ സോ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സർവീസ് സെക്ടർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്ടേഴ്സിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സും ഡിഫറൻ
അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കാറുള്ളൂ എന്താ എടുക്കാറുള്ളൂ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ സോ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് ഇത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അത് വിൽക്കുന്നത് അതിനൊരു എം ആർ പി കാണും ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജുകളായിരിക്കും നടക്കുക ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കർഷകൻ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഈ വീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തേക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മില്ല് ഓണർക്ക് വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു വീറ്റ് കർഷകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗോതമ്പ് ഞാൻ ഇത് തൽക്കാലം എടുക്കുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മില്ല് ഓണറിനെ വിറ്റു ഈ മില്ല് ഓണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പൊടിച്ച് മാവാക്കുന്നു അല്ലേ മാവാക്കിയിട്ട് ഇതേ ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബേക്കറിക്കാരന് വിൽക്കുക ആർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഒരു ബേക്കറിയുടെ ഓണറിന് വിൽക്കുകയാണ് ഈ ബേക്കറി ഓണറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ഗോതമ്പുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അൻപത് രൂപയുടെ ഷുഗറും മറ്റ് അൻപത് രൂപയുടെ എന്താണ് മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് ബേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനും കൂടി ഒരു അൻപത് രൂപയെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു തൽക്കാലം അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് രൂപ സോറി നൂറ്റൻപത് രൂപയുടെ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടല്ലേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൻപത് 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 അപ്പോൾ എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്മളിവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഈ കിട്ടിയ പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അല്ലേ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും പ്രൈസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടുന്നത് സോ ആദ്യം വാങ്ങിയ ഗോതമ്പിൻ്റെ വിലയും പിന്നീട് അത് മാവാക്കി വിറ്റ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വിലയും ജോലിക്കാർ കൊടുത്ത ശമ്പളത്തിൻ്റെ വിലയും എല്ലാം എന്തിനകത്ത് വരും ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വരും സോ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കണമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മണി വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗോതമ്പ് മാവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യമില്ല കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് പോലെയുള്ള എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസണ് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും ഫൈനൽ മണി വാല്യൂന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ജി ഡി പി എന്താണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ജി ഡി പി എന്താ ജി ഡി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താണ് മൊത്തം വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സെക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ പ്രൊവൈഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇയർ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന ജി ഡി പി ബേസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അപ്പോൾ ജി ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ
എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി സെക്കൻഡറി സെക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് കൃഷിയായിരുന്നു പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡസ്ട്രികൾ വളർന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഔട്ട് കമ്മ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്ന സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടെറിഷറി സെക്ടർ ഏതാണ് ടെറിഷറി സെക്ടർ ആണ് അല്ലാതെ സർവീസ് സെക്ടർ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞൊരു നൂറോ അൻപത് വർഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഏതാണ് ടെറിഷറി സെക്ടറാണ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഈ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ജി ഡി പിയിൽ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നൊരു നമ്മളൊരു ചാർട്ടായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുവാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ രൂപ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോഴ്സിലാണ് കോടിയിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ ടൈപ്പിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ജി ഡി പി കുറവാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും നോക്കി ഈ ജി ഡി പിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന പ്രൈമറി ആണല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആയ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ വളരെ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെറിഷറിയും അതിപ്പം എന്ത് ചെയ്തു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതോടെ വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ എല്ലാ സെക്ടറിനും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്ന സെക്ടർ ഏതാണ് നമ്മുടെ ടെറിഷറി സെക്ടർ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചതാണ് ടെറിഷറി സെക്ടറാണ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ടെറിഷറി സെക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചത് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു രാജ്യം വളരുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഈ ബേസിക് സർവീസ് എല്ലാം എന്തിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ടെറിഷറിക്കകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡിഫൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാങ്ക്സ് എക്സെട്ര എല്ലാം എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ട ബേസിക് ആയ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് ടെറിഷറിയിലാണല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഏതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ടെറിഷറിക്കകത്താണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറിയെയും സെക്കൻഡറിയെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ടെറിഷറിയാണ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിനും ഇൻഡസ്ട്രിക്കും നമുക്ക് കൂടെ നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് സോ അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുമായി അലൈഡായിട്ട് വരുന്ന ടെറിഷറിക്ക് നോർമലി എന്ത് വരണം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകണം മാത്രമല്ല മൂന്നാമത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ബേസിക് സർവീസും കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസും ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ വരുമാനം കൂടി വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ശമ്പളമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവധി കാലങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളൊക്കെ പോവും ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ അളവ് കൂടും പൈസ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൾക്കാർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും പോലെയുള്ള ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെറിഷറിയെ ഗ്രോ അല്ല വളർത്തുന്നു ടൂറിസം എന്താണ് ടെറിഷറിയാണ് ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളെല്ലാം എന്തിനും എക്സാമ്പിളാണ് ടെറിഷറിയാണ് അവിടെ വിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറിയിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഷോപ്പ് കീപ്പറും അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റാഫും എല്ലാം ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ എല്ലാം വരവ് എന്തിനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെറിഷറി സെക്ടറിനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എന്തിനകത്താണ് വരുന്നത് ടെറിഷറി സെക്ടറിനകത്താണ് വരുന്നത്
ഐ ടി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെറിഷറി സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് സഹായിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൻ്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ജി ഡി പി ടെറിഷറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ടി സി എസും സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർനെറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബേസിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം വളർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മുക്കാൽ പേര് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടെറിഷറി സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിഷറി സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ വളരെയധികം വളർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതായത് ടെറിഷറി സെക്ടർ അഥവാ സർവീസ് സെക്ടർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗ്രോത്ത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സിന് മാത്രമാണുള്ളത് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള സെക്ടറാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആൾ തൊട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറും വരെ എന്തിനകത്ത് വരും സർവീസ് സെക്ടറിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് സെക്ടർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓൺലി സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടായത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് അത് അതർ ആൻഡ് എന്താണ് ദർ ആർ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സെവറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് എന്താണ് സ്മോൾ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് റിപ്പയർ പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പേഴ്സൺ എക്സെട്രാ ഇവരുടെ കാര്യം എന്താണ് ഇത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് അല്ല ഓക്കെ അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി നടക്കുകയാണ് സോ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് ആദ്യം പ്രൈമറി ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആയി ഇപ്പോൾ ടെറിഷറി ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് മറ്റ് രണ്ട് സെക്ടറിനും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത വളരെ വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ടെറിഷറി സെക്ടറിനും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ കാരണങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൺട്രീസിന് ബേസിക് സർവീസ് വേണം ബേസിക് സർവീസ് എല്ലാം എന്തിനകത്ത് വരും ടെറിഷറിക്കകത്ത് വരും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും എന്താണ് ഗ്രോത്ത് നോർമലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അടുത്ത് എന്താണ് ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ അതും എന്തിനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെറിഷറി സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ സർവീസസ് ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഗ്രോത്തും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെറിഷറിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വേർ ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് എംപ്ലോയിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെറിഷറി അങ്ങോട്ട് ഗ്രോത്ത് നടന്നതാണ് അല്ലേ ആൻറ്റിപൊളിയായിട്ട് വളരുകയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ടെറിഷറി സെക്ടർ എല്ലാവർക്കും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് അല്ലേ സെക്ടർ ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇപ്പോഴും പുറകിൽ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആൾക്കാർ മൊത്തം എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ട്വൽവ് കണക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് എവിടെയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് മൊത്തം ജി ഡി പിയുടെ വളരെ ചെറിയൊരു ഷെയർ മാത്രം തരുന്ന ഈ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആൾക്കാർ ഇന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല വേണ്ടത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ നോക്കി മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ പ്രൈമറി സെക്ടർ ആൻഡ് മെയിൻലി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പക്ഷേ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓൺലി ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ ജി ഡി പി ജി ഡി പിയുടെ കാൽഭാഗം മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അ
ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുപേരെ അങ്ങോട്ടെടുത്ത് മാറ്റിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വർക്കിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മാറിയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇൻകം കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അപേക്ഷ പ്രച്ഛന്നനായി അതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർവേഷം കിട്ടി എന്താ സംഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോലെ ഇതെന്തല്ല വിസിബിൾ അല്ല എന്തല്ല വിസിബിൾ അല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർവേ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ജോലി എന്താണെന്ന് എന്ത് പറയും അഞ്ച് പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേരും കൃഷിക്കാരാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അവിടെ എത്ര പേര് മതി രണ്ട് പേര് മതി മൂന്ന് പേര് എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പുറത്ത് വരുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ എങ്ങനെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് സോ ഇവരെ പിടിച്ച് വേറൊരു സെക്ടറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സെക്ടർ തന്നെയാണ് എന്ത് പ്രൈമറി സെക്ടർ അഥവാ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെക്ടറിനെ വളർത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറ്റും ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല അല്ലേ പലരുടെ കയ്യിലും ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാണ് പതിവ് ലോണും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ലോണ് കൊടുക്കുക അടുത്ത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ഇറിഗേഷൻ കിട്ടുകയാണ് അവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃഷി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പമ്പ് സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ വരികയാണ് കനാൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയർ അറൗണ്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടും സോ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം എടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ വർഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മാസം കൃഷി ചെയ്യും ബാക്കി മാസം എന്താണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്താ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളവും വളവും ക്യാപിറ്റലും ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർഷം മുഴുവനോടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേർക്കും അവിടെ ജോലി ആകുന്നു അതായത് അവരവരുടെ വർക്കിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റോടെ മാറി കിട്ടുന്നു അടുത്ത് മറ്റൊരു പരിപാടി എന്താണ് ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രൈമറി വളർന്നാൽ കൂടെ എന്തും വളരും ടെറിഷറിയും വളരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കൃഷി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അല്ലെ അങ്ങനെ പലതരം അലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വളരും അപ്പോൾ അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റു ആൾക്കാർക്കൊന്നും ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ സെമി റൂറൽ ഏരിയാസ് അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ചെറുകിട ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ജോലി കിട്ടുന്നു അല്ലേ മറ്റൊന്നാണെന്ത് ടൂറിസം ഇപ്പോൾ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ ടൂറിസം എന്താണ് ഒരു വളരെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷോപ്പിടും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും മറ്റൊന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ടെറിഷറി സെക്ടറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ടറിലൂടെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണക്കാർക്ക് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവായ
കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് മെക്കാനിസം ആവശ്യമാണ് സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് എന്താ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ആക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്യാരൻറ്റി വർക്കിംഗ് ഇയർ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇന്ത്യ അല്ലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ടറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ സെക്ടേഴ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തല്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി പ്രൈമറി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്കൻഡറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ത് നടക്കുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലേ ടെറിഷറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസാണ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മളെങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചല്ലേ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ ഗുഡ്സ് അല്ല ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയണം എന്തുകൊണ്ടെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ കാരണം ഫൈനൽ ഗുഡ്സിനകത്ത് അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം വില വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും മണി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ജി ഡി പി അടുത്ത് വരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചേഞ്ച് കണ്ട ചേഞ്ച് എന്താണ് പ്രൈമറി അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി പിന്നെ ടെറിഷറി അപ്പോഴും കണ്ടത് ടെറിഷറിക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി കാരണങ്ങൾ നാല് കാരണങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാമല്ലോ അടുത്ത് വരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താണത് ഈ പറഞ്ഞ സെക്ടേഴ്സിലെ എല്ലാവർക്കും സർവീസ് സെക്ടറിലെ എല്ലാവർക്കും ഗ്രോത്ത് വന്നില്ല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത് ആൾക്കാരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലേ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് ചെറുഷറി ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറിയിലാണ് കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റ് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ആക്ട് പോലുള്ള സ്കീമുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ